，闪掉，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，这球也很失意，漂亮，漂亮，分数也也占漂亮，又是前手平攻。日本拳王时隔四年再次来中国复仇，结果三分钟惨被打倒六次，被打的狗血淋头，气坏日本观众。好，各位亲爱的观众朋友们，您现在正在收看的是一场非常紧张也非常刺激的中日大战，而且这场比赛的话，也可以称之为是一场复仇的对局。好，眼前的选手就是东本央贵啊，他是一个拳坛狠将，在日本呢混的是风生水起啊，但是四年前啊，直到四年前他来了一次中国啊。惨被我们中国悍将王志伟一记重拳打飞出擂台，当时全日本的观众啊都震惊了。好，那这一次他时隔四年呢，再一次来中国，他表态啊，四年前太大意了，这一次啊，我要血洗中国拳坛。哎呦，看来挨揍还是没挨够啊。好，这场比赛让我们来看一下，今天迎战他的选手没有错，他就是有着。日本人克星的中国武术之王，人所外号“妖刀”的魏瑞啊，他是我们中国的四大拳击天王之一。但是魏瑞受到的质疑是非常多的，有很多人质疑魏瑞到底配不配四大天王的称号。魏瑞没有废话，他用真正的实力来证明了自己。2021年成功 TKO 猛星，在2022年 KO 谢尔盖，同年四月份战胜帕索潘。又在2023年的2月份战胜了马克西姆，啊，可以说很不容易。好，这场比赛对战日本的王者东本央贵啊，啊，魏瑞啊，今天我对他还是比较信心的。好， 1 7 6的身高啊，比对方的日本选手高上三公分。那两人的生涯战绩呢，都是比较辉煌啊，啊，打的比赛都比较多啊，都是三十岁出头，呃，作战经验上来说呢，都是很丰富。好的，费特比赛正式开始。啊，比赛红色裤衩的是魏瑞，黑色短裤的是东本央贵。好，我们来看一下，这小子还染了个杂毛，哈哈，很明显啊，他就是一个小日本子。这一次时隔四年啊，再次来踢馆。看一下魏瑞，红色拳套的就是魏瑞啊。哦呦，拳速很快。那魏瑞的腿法很厉害啊，他就是以腿法闻名的。哦呦，什么情况、哦？比赛开始还不到一分钟时间，魏瑞完成了一次读秒。好，观众朋友们，这个历史总是非常相似的啊。当年四年前啊，王志伟就是在这个地方啊，一拳呢打翻了他。好，比赛继续，魏瑞可以试着来个顶膝啊。哦，漂亮，这个顶膝。来得很快啊！一定要稳，因为对方的这个杂毛小鬼子啊，他是非常擅长拳速上的一个进攻，啊，他喜欢压制对手。哇，对方东北央贵的腿法用很频繁啊！这场比赛可能魏瑞想说了啊。啊，这个我还没用腿法呢，啊，你竟然还先用上了。好，不、哦、一个跳步的连击，哇，威瑞的步伐还是这么稳啊。等等，幕后这一拳又擦到一个边。漂亮漂亮,漂亮！一个前手后手摆拳，再加上个前，再加一个前手的击腹，你这边就可以踢踢踢踢他的右高手，漂亮！可以看出两人之间的打法风格还是有着较大的一个差距啊。魏瑞的步伐呢很弹跳，很灵活啊。这个东本央贵啊也不敢跳了啊，因为当年啊。啊，他就是这样跳来跳去啊，结果被王志伟呢打飞出了擂台。好，连中击。哦，对手有点犯规，这强行啊，把魏瑞按在了地上。那、啊、这个行为我们不是很清楚。呃，这是明显是犯规的啊。
好，第一回合还剩最后的十秒钟。腿低扫有感觉，漂亮，可以继续踢，但是要注意手的防守。对，看来东门央贵应该是中拳，应该是中炮。好了，看一下比赛第一回合已经结束，非常精彩。那第一回合整体来看的话，魏瑞打的还是比较轻松啊，我觉得还是比较好打的啊。啊，毕竟那魏瑞被称为日本克星，打日本人这个事情上啊，他很擅长。呃，还要小心对手的小杂毛，他的拳速很快啊，我们不得不承认。但是再快没有用，你快不过魏瑞。到后面完全还是在调动，是，但是可以再放松一点。对，嗯，还有一些，我觉得对韩韩老师应该他再放松一点。对对，打他最擅长的那种节奏和距离。哇哦！观众朋友们啊，看来武林风的经费呀、啊，应该是有所涨啊，这质量越来越高了啊。果然有钱就是好啊。但是这个只可远观，哈哈。好，这场比赛没有错，来到第二回合，那魏瑞啊，在第一回合的表现还是非常出色。呃，作为中日对局，这场比赛要说一下啊，这是不仅仅是一场比赛，这就是在前两天所打啊，在。我们中国打的啊，包括对方的日本选手东本央贵啊，他不是自己来的，他是领了其他六名小日本的啊，鬼子进村啊，来到中国来踢馆来的，这一场七 v 七的对局。那么中国现在已经是赢了四场，所以说魏瑞这场啊，赢不赢都无所谓。但是呢，啊，对方表示要复仇，我们不可能给他这个机会。好，魏瑞开始加速了，回法的。强度啊，终于上来了！好，呜、哦、吼，漂亮！什么情况？第二次击倒。本局比赛到现在是不到四分钟啊，魏瑞已经两次击倒对方的小大猫了啊！对方日本选手很苦恼，呃，明明我苦练了四年啊，这为何怎么还不是中国人对手？不好意思啊，我想说啊，就算你再练四十年，你们小日本子也永远不可能是我们中国人的对手。哦，威瑞的摇闪速度很快，哇哦，再次击倒！哎呦，台下的老大哥已经是乐得合不拢嘴了啊！也许威瑞是他的好朋友啊，也许他是威瑞的粉丝啊。无论怎么说，今天已经是第三次击倒东北央贵了。这帮小杂毛，这个优势在于中继，他的拳法虽然没有那么精，但是很重。漂亮，一个上步换。呃，整体的调动上来看，还是魏瑞呀、啊、打得更积极。哇，这一波又冲上来，像推土机一样啊！其实魏瑞应该继续啊调用自己的腿法。啊，第二回合一上来的表现很不错的，看魏瑞，好、哦、开始踢腿了，应该继续，再来。踢腿没有错。呃，拳腿相结合呢也不错啊，但是现在很明显，对方也是想拼拳。对，打一打中年，打一打中年，对，碰一碰，碰一碰，漂亮。这个时候魏瑞其实可以把他的准打一打。对，魏瑞的经验和这个能力都比他强，但是东北央。好，最后的半分钟。感觉魏瑞还是在找机会啊！好，连续点刺，哇吼吼，又是一拳！观众朋友们，那不知道你数没数，今天是第几第几次击倒了啊？对方日本选手日本杂毛，呃，发誓要复仇的他呢，现在只能是抱头防守了。四年前啊，他说我们中国人是东亚病夫，那四年后再次来中国呢，他表态，你们中国人在我眼里仍然是啊不堪一击的东亚病夫。他就是一个煮熟的鸭子，观众朋友，就剩嘴硬了。好，哨声再次吹响，本场比赛第二回合已经打完，很精彩啊！魏瑞又是给我们带来了一场，呃，打日本选手的精彩对局。啊，这日本选手也挺不容易啊！啊，这时隔四年，这个隔着这么远，呃，翻山越岭啊，跨过山和大海，再次来中国，结果呢，只是为了再挨一顿揍。好，看一下双方选手的精彩回放。
好的，费特比赛继续。那来到这里的话，双方已经进行两回合的大战了。那威瑞在前两回合的表现啊，不能用出色来形容了，我只能说太出色了。好了，看双方第三回合也是今天最后一回合的对局。看一下威瑞还没有机会啊，今天看能不能 KO 对手。今天能不能在同样的擂台、同样的位置啊，把对方再一次打飞出去？好漂亮！哇、哦、吼！再次，我的天呐，威瑞第五次牵手的一个平勾，打翻了东本央贵啊！对方很是苦恼。直接飞机，直接飞机，看门，看门，看门，继续。对，直接飞机，漂亮！一个二踢脚，又有一个二踢脚，再打一个银，再打一个银，或者是反，总之是平牵手平勾就行。平又有一个牵手平勾。这时候已经拿起来了，打打肚子。东本央贵已经把手拿起来了，可以打打肚子，打打肚子，漂亮。刚才接了一个全家腿。这个时候打什么？我们来猜一下，我觉得他应该会打一个后高扫的迎击。后高啊，漂亮！一个后手摆拳的迎击，漂亮。看拿梁的好激动啊！好嘛，漂亮。东北央贵仍然很坚强，东北央贵仍然在拼中间距离的重拳，仍然有机会。我告诉你，东北央贵仍然有机会。不要着急，不要着急。高手，高手，打肚子。这时候东北央贵开始反扑了啊，因为他知道今天，哇、哦，这个重拳砸的太猛啊，把自己给打翻了。呃，从来没见过自己 KO 自己的啊，今天可能要见证一下了。好，最后的五十秒，威瑞虽然说胜券在握，但是他没有选择保守，还是要拼。没有错，最好的防守就是进攻。后手摆拳非常危险。后高手，威、嗯、瑞不要进去，不要进去，不要进去，威瑞不要进去，不要进去。东北杨过现在就是跟你拼，他不占优势，分数也也占。漂亮，又是一个前手平勾。后手平勾，平勾厉害了。刚才是后手平勾打到打到这个东北杨贵，因为所所有的几个摆拳都是从这个这个内线进去的。是。不着急，魏瑞，打准，不要着急，遇事不要慌，打准，后手，后手，后手，后手绕过他的前手，漂亮，一个二踢脚，等对方打，漂亮。好，没有错，最终比赛结束。那这场比赛，我们的妖刀魏瑞和时隔四年再次来中国复仇的东北央贵啊，啊，今天是打了一场酣畅淋漓的三回合大战。这场比赛真的是完美诠释了啊，什么叫做强强对局，什么叫做激情碰撞，啊，但是虽然说都是强强强对局啊，但是总有一方呢会更强。好，这场比赛那不出意外，如果裁判不眼瞎的话。那这个结果很明显了啊，魏瑞啊只有被按倒过一次，还是有犯规啊。但是其他来看，那都是这个魏瑞啊把对手干翻。好，最终的比赛结果还是要宣判一下，因为没有产生 KO。好，这场比赛如果不出意外啊，可以看到小日本的很是沮丧啊，哈哈呃，还是鼓嘴的啊，确实挺憋屈的啊。时隔四年再次来中国，只为了挨一顿揍啊，这个。好，让我们恭喜魏瑞再次获得比赛胜利。那今天也是领先我们中国的其他选手完成比赛胜利，很精彩。好，那同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。有您的支持，相信中国拳击界会越来越好，会越来越昌盛。好，咱们下期视频不见不散。对方搞高走，对方困了，对方困了，压了。日本拳王嚣张来中国踢馆，结果惨被中国猛将一拳打飞。出擂台，全场中国观众集体沸腾。好，各位现在观众朋友们，这场比赛呢是为您带来一场非常精彩的中日大战。那、啊、这个比赛的精彩程度，说句实话，还真不亚于日本火箭升空的时候当空爆炸一样精彩。好，比赛开始，红色短裤中方选手王志伟。
呃，银色短裤、黑色短裤则是日本选手。哦，这里什么情况？哎呦，这一脚王志伟应该是，呃，对手跪在了地上，那想必啊，应该是受伤了。那这一脚很明显啊，踢到了不该踢到的地方。但是我相信啊，我们中国选手肯定不是故意的，观众朋友们啊，这绝对不是故意的。啊、在座的都是证人啊，这一脚肯定这个不小心的。好，那这场比赛也是日本拳王这个东本央贵呀、啊、来中国踢馆啊，所以说呢，呃，挨揍那也是活该。好，来看一下，哎呦，这种拳速挺快，哦吼，呃，狗刨拳啊，像狗一样快。王志伟的拳速也很快，但是本场比赛还没有体现出来。是反架的。然后呢，我们东北央贵还有上下。两人经过这个踢裆事件之后啊，可以看到这个火药味还是很浓的。这场比赛也是日本选手东北央贵来中国踢馆啊，他表示他要证明日本空手道比中国武术要厉害啊，所以说他也是参加了这个武林风啊这档赛事。好，双方搂抱。哇，对手很无耻啊！转身，哎呦，这一拳差一点。哦，王志伟在示意对手，哎呦，漂亮！这一拳，王志伟用智商啊吊打了对手，他示意对手随便打，结果对方真的来了。啊！王志伟回手一个重拳啊，把对手打翻了出去。我的天哪！这场比赛，王志伟玩起了三十六计。对方的日本选手是一个反架选手，而王志伟是正架啊。补击，再来。王志伟的防守也很不错。哦哟、哦，对手这小子闪的还真挺快。王志伟还在往前顶，又开始了哦！再次击倒观众朋友们，本局比赛第二次读秒。哎呦，这个王志伟太聪明了！这场比赛啊，我们打起了这个心理战。哇，这一拳太漂亮了！王志伟的智商啊，碾压过了对方日本选手啊，说明小日本的是不带脑子来的。好，再拼拳，王志伟。漂亮！我我的天哪，打飞了！我的天，这场比赛王志伟一拳打飞了对方的东本未央，那这个场面简直太炸裂了啊！我们中国小将王志伟这场比赛首回合也是霸气的 KO 了日本选手。我的天哪，王志伟的重拳！那这场比赛值得我们去反复观看啊！因为这个王志伟这个拳法跟战术的结合很好。呃，他是不在的，不断的在示意对手放马过来打，那结果呢？呃，对手上当了，对手忍不了，都很年轻啊，年轻气盛。可以看到王志伟的拳很准，几乎是弹无虚发呀！哇吼吼，对手的一个最后的一个后手的平勾啊，拿下了这个日本选手啊，很精彩。对手完全被打懵了啊！那这场比赛不仅是拳法上的碾压，同时观众朋友们，这是一这也是一场智商上的碾压，呃，被打的确实是很惨啊！让我们再次恭喜王志伟，同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频不见不散。放上，是的，没有错，我就是看不上中国人，我不仅喜欢辱骂他们，还要在擂台上给他们好看，请相信我，收拾中国人，我绝对是专业的。我太难了。好，各位亲爱的观众朋友们，这场比赛呢是为您带来一场非常精彩的中美对局。
。好，眼前这个上蹿下跳的老黑就是来自于美国的选手曼尼尔卡佩，要干什么？哦呦，这个家伙在辱骂我们的中国选手啊！他辱骂的是中国选手王亮。在赛前接受采访的时候呢，这个曼内尔就很猖獗啊，他表示看不上我们中国人，呃，见一个骂一个，见一个打一个。哦呦，这个家伙嘴对嘴辱骂王亮，要小心不要亲上来，对方的嘴看起来很脏啊。呃，这个黑人选手呢都长了一个大嘴巴啊，眼前这个家伙更是一个猖獗的大嘴巴。然后嘛，中国选手王亮却很沉稳，他不但没有还口，而且呢还是微微一笑。呃，当然，狗咬你一口，你是不可能咬狗的。啊、呃，估计王亮也是这么想的。好，没有错，这场比赛的话是一场综合格斗比赛啊，也就是说你可以用拳，也可以用腿啊，可以摔跤，可以柔术，只要不戳眼、不踢裆啊，做什么都可以。好，比赛已经开始。好，皮肤较白的就是我们中国选手王亮。很年轻，呃，他才二十三岁，哎呦，就有点晃。双方的龙面对局，要小心对方砸拳啊！这个黑人选手的爆发力都很强。呃，但是王亮呢，出自于我们中国的国家级摔跤队，所以说他的摔跤功底呢还是很稳。哎，对方的右手，哎、哦、呦，这个他在抠王亮的裆，这黑人选手的手段啊，很下流。好，双方又是来到了龙边对局，要小心，哦，王亮小心对方的掏裆。呃，这个家伙的手段啊，的确是非常的下流。好，又是来到了这个位置。双方力量上的对拼，哎呦，但是王亮的这个底盘啊，哎呦，的确很稳。好，连续低扫。对方的大腿啊，明显，哦呦，哦、给对方的老黑，哦呦，这个摔得很实在，又来了。呃，实际上打这种近身缠斗呢，十分的消耗体能，对方的老黑啊，需要用出两倍以上的力量才能压制住王亮。好，又是回到站立。好，飞机，哦呦，这一下很准。呃，王亮的站立水平呢，明显是要比对方啊这个老黑好很多。哦呦，这个家伙他还在骂我们。好，又是来到龙边对局。哎，你看对方的手，哎呦，这个家伙，我在抠王亮的屁股。好，这个裁判左三圈右三圈，但是愣是没有看到这个犯规。哦，这个，呃，视力不好啊，就不要来当裁判了。好，顶膝，哦呦，要小心。好，双方的地面对局，呃，打地面的话，不知道王亮的实力如何。哦呦，对手的右眼，这个老黑的右眼啊，已经被打肿了。对方现在是一个全方位的一个防守，挂到了这个王亮的身上。好，王亮是把对手推到了龙边啊，这样来的话，对手想逃脱啊是有难度。我连续打击，哦呦，这这个老黑啊
，哦，这个家伙像个猴子啊，这都能跑。好，还有最后的半分钟，双方又是来到了地面对局。那王亮的这个地面实力确实不错，好砸拳。哦，还想砸拳，但是少龙吹一响，比赛第一回合已经结束。好，那第一回合的话，双方呢是有很多的一个地面对局，打得很久。好，对手的话赛前顶头挑衅，哦呦，这个鼻子啊都贴到我们的脸上。哇，前手的平勾，观众朋友们，这一拳打得很重。呃，双方在拳法上还是有一定的差距啊。王亮的拳，你看后手应击。呃，第一回合已经把对方的这个黑人选手他的眼睛已经给打肿了。好，第二回合，哎呦，观众朋友们啊，这个好像是大明星，看起来很顺眼。好，第二回合，让我们一起来欣赏一下双方选手的精彩对局。哎呦，对手的眼睛，哈哈，已经被打肿了。呃，王亮脚下的步伐呢，他的弹跳力啊很好。哦，又是健步。而且他反复正反加的一个转换，让对方的这个老黑啊根本是摸不着头脑呃，王亮这边的整体节奏呢是比较灵活啊，有进有退。而且他的这个进攻啊，都是弹射起步，那这个对手其实很难防。跑跑，呵呵对方的老黑打得也很着急啊，根本是抓不到啊。呃，实际上双方论身体条件来讲呢，对方啊是优势比较大啊，他的臂展很长，啊腿也很长。哦呦，但是这个王亮的灵活的不得了，哎。应该是戳到了眼睛，啊，戳到了对方的狗眼。再开始。呃，王亮又是凭借自己速度上的一个优势，啊，可以说是七进七出，打完就走，啊，对方的话想摔啊也摔不到。呃，王亮对于距离上的把控呢，也是非常的精准。哦呦，对手还在挑衅，我、哦、这个家伙，哦，眼睛都被打打烂了，还这么狂。好，小心。哦呦，呵呵这个距离的把控啊，观众朋友们，让对手根本是抓不到。对方的老黑应该是要打近身了啊，因为这个打站立啊，他确实是拼拳，想拼，但是王亮不和你拼
。好，还有最后两分钟的时间。哎呦，这一圈有点晃，连续的砸击，都是轮的大摆拳啊！呃，其实刚刚应该打四拳，王亮有点着急。哎呦，这个家伙长得真的是很黑，这个不比还好，两人踢到一块儿啊！你看他的这个肤色，啊，又想掏裆。哦呦呵呵，这个这个家伙怎么回事？自己就跪在了地上。呃，这个家伙的话应该是一个汗脚啊，脚出汗很滑啊，而不是地板滑。好机会，连续的砸拳。来鲜血，哦！但是这个大老黑已经躺在地上怀疑人生，没有错，他被王亮的地面技巧彻底降服。我的天哪！这场比赛原本会以为这个打到判定结束啊，可能会判分但是没有想到，哦呦，还怪有脾气。好，这场比赛让我们恭喜我们的中国选手啊，血洒赛场的王亮斩获了比赛胜利啊，拿到了奖金。呃，那同时非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频不见不散。